Ha llegado el momento de compartir con Dani la antigua, mejor conocido como Canita. Bien, ¿qué, ¿cuáles son las últimas tendencias y cómo va el Twitter del presidente de la República? Y gracias por la observación que me hiciste de que tengo abandonado mi, mi cuenta de Twitter, arroba Monclus Radio. La, voy a recuperar la Canita. Vamos a rescatarla, <risa> claro. apoyado desde aquí. Adelante, Don Cana. <risa> Buenos días, saludos para ustedes ahí en el set. Realmente sí, es una herramienta bastante importante en el esquema informativo. Habíamos hablado ya en el programa desde que empezamos sobre el comportamiento que ha tenido. Sí hubo un cambio de imagen interesante en el contexto de la presidencia en general. Hubo cambio de logo, recientemente se cambió la interfase de presidencia.gov.do, que son las, eh, los sufijos que se utilizan a nivel gubernamental, eh, entonces ahí Presidencia tiene la presencia web donde en este momento solamente vemos que están colocando los videos de la rueda de prensa, ¿por qué? Porque programar una página web no es un cachú, como decimos en República Dominicana, es bastante extenso lo que hay que generar con eso, por eso estamos viendo que precisamente se, se están utilizando herramientas conocidas como Vimeo, que es una plataforma de video que ha sido publicada también en las redes sociales. Si vamos a las redes sociales de la presidencia, ahí vemos que en la multimedia están saliendo las eh, fotos rápidas. Eh, por ejemplo, Twitter no permite más de cuatro fotos simultáneas por publicación. Y entonces sí vemos que hasta se están haciendo retweets para colocar la tendencia de las informaciones porque está dividida en funciones específicas, tanto en las informaciones generales que competen a la, al presidente de por sí como a las instituciones. Ahí estamos viendo varios retweets. En, en el caso de la cuenta de Instagram, hubo al principio un asunto de, meramente técnico con el switch o el cambio de la, go, de la presidencia anterior con esta y los usuarios medio se confundieron porque mmm, encontraron la cuenta limpia. Resulta que las presidencias son por periodos. Entonces, este cambio, Instagram en particular, permite que se haga una, una clonación de las cuentas para que los usuarios se vayan, se queden los seguidores habituales, pero con las eh, actualizaciones recientes de la presidencia. Ahí, cuando hablo del cambio de, de imagen, es porque se hizo un logotipo de presidencia más simple, precisamente por el tema del uso en, en las imágenes y colocación de la mosca o la, o la marca de agua en particular, es más fácil trabajarlo con un fondo más limpio. El, en el caso de, de presidencia, como tiene tanta información constantemente eh, debido la, al mismo asunto de recientemente tomó posesión, una serie de situaciones que hay con el tema pandemia, las informaciones diarias, entonces hay que trabajar rápido la imagen y colocación de esto. En, en Instagram, a diferencia de Twitter, eh, mucha gente lo conoce, pero no, no se acuerda, que permite hasta 10 imágenes simultáneas, en el caso de imágenes fijas, en el video un minuto, pero tú puedes enlazar la plataforma de Instagram TV donde los videos de más de un minuto y colocar una previa o una, una imagen que te dé una conexión hacia, el, hacia la producción completa. Así que todas las herramientas están siendo utilizadas en el, en, por presidencia en este momento. Hay que darle un tiempito a que se acople el equipo de trabajo y que las redes entonces trabajen eh, como debe ser. A mí me gustaría saber, que, a ver si mañana te voy a poner esta, esta, una tarea, eh, cómo va creciendo la cuenta de Twitter del presidente eh, Luis Abinader y la del gobierno que hagamos ese switcheo para, para ver, y también te dejo una tareita de ver cómo el YouTube tenemos aquí en R, en el canal 4, leí 47 mil usuarios de YouTube. Bueno, sí, eh, la tarea estará, eh, tomaré la tarea y te daré entonces cifras. Okay.